அனைவருக்கும் வணக்கம் மத்திய அரசால் நடத்தப்படுகின்ற ஜாயின் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஜேஇஇ அது பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் பொருட்டு இந்த வீடியோ வெளியிடப்படுகிறது பொறியியல் பட்டப்படிப்பு படிக்க விரும்பும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு படித்து முடித்திருக்கிற படிக்கின்ற மாணவர்களுக்காக ஒரு தரமான கல்லூரியில் ஒன்றிய அரசால் நடத்தப்படுகின்ற தரமான கல்லூரியில் மாணவர்கள் சேர்ந்து நல்லதொரு பொறியியல் கல்வியை பயில இந்த தேர்வு மிக மிக அவசியமாகிறது இது பற்றிய போதிய விழிப்புணர்வு தமிழக மாணவர்களிடையே குறிப்பாக அரசு பள்ளி மாணவர்களிடையே விழிப்புணர்வு இல்லாததால் அவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் பொருட்டு இந்த வீடியோ வெளியிடப்படுகிறது நான் கிருஷ்ணசாமி முதுகலை ஆசிரியர் மற்றும் உயர்கல்வி வழிகாட்டி அரசு மாதிரி பள்ளி திருநெல்வேலி மாவட்டம் இந்த தேர்வை எழுதுவதன் மூலமாக நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி என்று சொல்லப்படுகின்ற முப்பத்தி ஓரு அரசு பொறியியல் கல்லூரியில் ஒன்றிய அரசால் நடத்தப்படுகின்ற பொறியியல் கல்லூரியில் பதினேழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு இடங்கள் இந்திய அளவில் மாணவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு நிரப்பப்பட இருக்கிறது நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி தமிழ்நாட்டில் திருச்சியில் உள்ளது மேலும் இந்த தேர்வின் மூலமாக இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஐஐஐடி இந்த நிறுவனங்களில் நாலாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு மேற்பட்ட இடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன அதுபோல மத்திய அரசால் நிதியுதவி பெற்று தொழில்நுட்ப கல்லூரிகள் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் ஐயாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து இடங்களை நிரப்ப உள்ளன இதுபோல சில மாநிலங்கள் தங்களுடைய இடங்களை தங்களுடைய மாநில கல்லூரி பொறியியல் இடங்களை இந்த தேர்வு மூலம் நிரப்பப்பட உள்ளன எனவே மாணவர்கள் இந்த தேர்வினை நன்றாக புரிந்து கொண்டு நல்லதொரு சிறந்ததொரு கல்லூரியில் பொறியியல் படிக்க வேண்டுகிறேன் வாருங்கள் இந்த தேர்வை பற்றி முழுமையாக தெரிந்து கொள்வோம் இந்த ஜாயின் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் என்பது இரண்டு கட்டங்களாக நடத்தப்பட உள்ளது ஃபேஸ் ஒன் ஃபேஸ் டூ இப்பொழுது செஷன் ஒன் என்று சொல்லக்கூடிய முதல் கட்டம் அதற்கான விண்ணப்பம் வரவேற்கப்படுகிறது விண்ணப்பம் பதினைந்து டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு முதல் பனிரெண்டு ஜான்வரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரை ஆன்லைன் மூலமாக விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன அது பற்றிய விவரங்கள் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டுமானால் என்டிஏ டாட் ஏசி டாட் இன் என்ற வெப்சைட்டில் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் சிட்டி எந்த தேர்வில் தேர்வு எழுத வேண்டும் என்பதை செகண்ட் வீக் ஆஃப் ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வாரங்களில் வெளியிடப்படுகின்றன இது கம்ப்யூட்டர் மூலமாக சிபிடி சொல்லக்கூடிய கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்டாக நடைபெறும் செஷன் டூ அதை பற்றிய இப்பொழுது நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மாணவர்களே ஏழு பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு டு ஏழு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு முதல் நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் டூரேஷன் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் ஈச் செஷன் ஃபார் ஜேஇ மெயின் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ ஏ பேப்பர் டூ பி பேப்பர் ஒன் என்பது பிஇ பிடெக் போன்ற பட்டப்படிப்புகளுக்காக நீங்கள் எழுத வேண்டும் பேப்பர் டூ ஏ என்பது பேச்சல் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் என்று சொல்லக்கூடிய பி ஆர்க் பட்டப்படிப்பு படிப்ப படிப்பதற்கு எழுத வேண்டும் பேப்பர் டூ பி பி பிளானிங் என்ற தேர்வு சிக்ஸ் பி எம் என்பதை நிலை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒருவேளை இரண்டு பேப்பர் நீங்கள் சேர்ந்து எழுத வேண்டியது இருந்தால் ஒம்போதுலேருந்து பனிரெண்டு வரையும் மூன்று முதல் ஆறு முப்பது வரையும் எழுத வேண்டியிருக்கும் அன்பான மாணவர்களே உங்களுக்கான தேர்வு கட்டணம் பிஇ பிடெக் எழுத விரும்பும் மாணவர்களுக்கு ஆண்களாக இருந்தால் ஆயிரம் ரூபாய் பெண்களாக இருந்தால் எண்ணூறு ரூபாய் ஒருவேளை அந்த மாணவன் எஸ்சி எஸ்டி பெர்சன் வந்து டிசபிலிட்டியாக இருந்தால் ஆணாக இருந்தால் ஐநூறு ரூபாய் பெண்ணாக இருந்தால் ஐநூறு ரூபாய் மூன்றாம் பணித்த பாலினத்தவருக்கு ஐநூறு ரூபாய் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது 
இது போல இரண்டு பேப்பர் மூன்று பேப்பர் எழுதுவதற்கான விவரமும் இந்த வெப்சைட்டில் உள்ளது என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் விண்ணப்பிப்பிற்கு முன் நம்மிடம் இருக்க வேண்டிய விவரங்கள் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் அல்லது கலர் போட்டோகிராஃப் உங்களுடைய முகம் எண்பது சதவீதம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் உங்களுடைய காது நன்றாக தெரியும்படியான ஒரு போட்டோ எடுத்திருக்க வேண்டும் மேலும் உங்களுடைய கையெழுத்து ஜேபிஜி ஃபார்மேட்டில் ரெடியாக வைத்துக் கொள்ளிருக்க வேண்டும் அதுபோல் இந்த போட்டோகிராஃபினுடைய சைஸ் உங்களுடைய போட்டோ வந்து டென் கேப்பிலிருந்து டூ ஹண்ட்ரட் கேபி வரை இருக்க வேண்டும் கையெழுத்து நாலு கேப்பிலிருந்து தேர்ட்டி கேபி வரை இருக்க வேண்டும் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்ஸ் எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி எக்கனாமிக் வீக்கர் செக்ஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வைத்திருக்கொள்ள வேண்டும் இங்கே ஒரு கவனம் நமக்கு தேவை ஒருவேளை கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் தற்சமயம் கிடைக்கப்பெறவில்லை எனில் நாம் ஒரு உறுதிமொழி படிவம் ஒன்று உள்ளது அந்த உறுதி உறுதிமொழி படிவத்தை டவுன்லோட் செய்து அதை நிரப்பி அதை அப்லோட் செய்யலாம் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்குள்ள நுழையும் போது மாணவ செல்வங்கள் அட்மிட் கார்டு வித் செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் அட்மிட் கார்டு வரும்போது உங்களுக்கு என்டிலிருந்து செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஒன்று டவுன்லோட் பண்ணுவோம் அதையும் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு பால் பாயிண்ட் பென் வைத்திருக்க வேண்டும் நீங்கள் விண்ணப்பித்த போட்டோகிராஃப் ஒன்று உங்கள் விண்ணப்படிவத்தில் எந்த போட்டோகிராஃப் உள்ளதோ உங்களுடைய போட்டோ அதை ஒன்றை வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஹேண்ட்ஸ் சானிடைசர் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் வாட்டர் பாட்டில் அதாவது டிரான்ஸ்பரண்ட் ஒளி ஊடுறக்கூடிய வாட்டர் பாட்டில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் சுகர் பேஷன் அல்லது ஃப்ரூட்ஸ் கொண்டு வரதாக இருந்தால் பனானா ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் இதை நம்ம வைத்துக் கொள்ளலாம் அது நீங்கள் சர்க்கரை நோயாளியாக இருந்தால் மட்டும் இப்போ எக்ஸாம் வந்து என்னென்ன லாங்குவேஜில் எழுதலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி அசாமிஸ் பெங்காலி குஜராத்தி கன்னடா மலையாளம் மராத்தி ஒடியா பஞ்சாபி தமிழ் தெலுங்கு அண்டு உருது இப்போ இங்கிலீ தமிழ் லாங்குவேஜில் எழுதணும்னா இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் கொஸ்டின் பேப்பர் எங்கெல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குன்னா தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரி அண்ட் அந்தோமா நிக்கோபார் ஐலந்த் இந்த இடங்களில் தமிழ் அண்டு இங்கிலீஷ் ரெண்டும் கலந்த கேள்வித்தாள் உங்களுக்கு கிடைக்கப்பெறும் ஆகவே தேர்வு மைய தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது தமிழ்நாடு புதுச்சேரி அந்தோமா நிக்கோபார் ஐலண்ட் இது போன்ற இடங்களை நீங்கள் தேர்வு செய்ய வேண்டும் உங்களுக்கு எது மிக அருகில் உள்ளதோ அதில் தேர்வு செய்யலாம் ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் பேப்பர் ஒன்று அதாவது பி பிஇ பிடெக் சேர வரும் மாணவர்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி இந்த பாடங்களிலிருந்து கேள்வியில் கேட்கப்படும் என்சிஆர்டி சிலபஸ் உங்களுக்கு சிலபஸ் வந்து என்சிஆர்டி சிலபஸ் சிபிஎஸ்இல நடத்தப்படுகின்ற அந்த பாடத்திட்டத்திலிருந்து கேள்விகள் கேட்கப்படும் நீங்கள் அதில் வந்து கொஸ்டின் வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் எம்சிக்யூஸ் தான் கேட்பாங்க ஒருவேளை நியூமரிக்கல் வேல்யூ ஏதாவது எழுத வேண்டியது இருந்ததுன்னா அதை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக எழுத வேண்டும் இதுக்கு சிபிடி கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் தான் இது உங்களுக்கு நடத்தப்படுறதுங்க பேப்பர் டூ ஏ பேப்பர் டூ பிக்கான பேட்டர்னும் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க பேப்பர் டூ ஏ எழுத விரும்பும் மாணவர்கள் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஒரு பேப்பர் ஆகும் பார்ட் டூவில் வந்து அப்ஜெக்ட் டைப் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டு அப்புறம் ட்ராயிங் டெஸ்ட் அது வந்து பேப்பர் டூ ஏ எழுதவங்களுக்கு ட்ராயிங் டெஸ்ட் இருக்கும் அது பென் அண்ட் பேப்பர் மெத்தடில் இருக்கும் பி பிளானிங் அதை தேர்ந்தெடுத்த மாணவர்களுக்கு மேத்தமேட்டிக்ஸ் ப்ளஸ் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் ரெண்டும் காமனாக இருக்கும் அது வித்தியாசம் வந்து என்னென்னா பிளானிங் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் இது அப்ஜெக்டிவ் டைப் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும் இது எல்லாமே சிபிடி தான் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டு தான் ஸோ பேப்பர் டூ ஏவில் மட்டும் ட்ராயிங் டெஸ்ட்டு மட்டும் பென் அண்ட் பேப்பர் மெத்தடில் இருக்கும் இப்போ கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்க இதுதான் மாணவர்களுக்கு மிக முக்கியமாக தெரிந்திருக்க வேண்டிய விஷயம் மேத்தமெட்டிக்ஸில் செக்ஷன் ஏல இருபது கொஸ்டின் கேட்பாங்க அது போல் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் எல்லாமே இருபது இருபது கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க செக்ஷன் பிஏ பொறுத்த மட்டும் மேத்தமெட்டிக்ஸில் பத்து கொஸ்டின் இருக்கும் அதில் நம்ம அஞ்சு கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணால் போதும் ஃபிசிக்ஸ்லேயும் அதே மாதிரி பத்து கொஸ்டின் இருக்கும் அது அஞ்சு கொஸ்டின் அது போல் கெமிஸ்ட்ரிலேயும் நமக்கு வந்து பத்து கொஸ்டின் இருக்கும் அது அஞ்சு கொஸ்டின் எழுதணும் இதில் வந்து செக்ஷன் பியில் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வி ஹாவ் டு ஆன்சர் கரெக்ட் இன்டிஜுவல் வேல்யூ ஸோ நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டரில் நம்ம வேல்யூவை என்ட்ரு பண்ண வேண்டியிருக்கும் கரெக்டான 
இன்டிஜுவல் வேல்யூவை நம்ம நியரஸ்ட் அதாவது பாயிண்டில் வந்ததுன்னா நியரஸ்ட் வேல்யூவை என்ட்ரி நம்ம வந்து என்ட்ரி பண்ண வேண்டியிருக்கும் இப்போ ஆக மொத்தம் மேத்தமெட்டிக்ஸில் இருபத்தஞ்சு கேள்விகள் ஃபிசிக்ஸில் இருபத்தஞ்சு கேள்வி கெமிஸ்டில் இருபத்தஞ்சு கேள்வி இருக்கும் ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் நான்கு மதிப்பெண் வழங்கப்படும் ஒருவேளை நீங்கள் தவறாக எழுதியிருந்தால் ஒரு மதிப்பெண் குறைக்கப்படும் தெர் இஸ் ஏ நெகட்டிவ் சிஸ்டம் ஆஃப் மார்க்ஸ் ஃபார் ராங் ஆன்சர் ஸோ இருபத்தைந்து கேள்விகளுக்கு ஒரு கேள்விக்கு நான்கு மதிப்பெண் வீதம் ஒவ்வொரு படத்திற்கும் நூறு மதிப்பெண் வழங்கப்படுகிறது ஆக மொத்தம் முந்நூறு மதிப்பெண் தொண்ணூறு கேள்விகள் அதிலே முந்நூறு மதிப்பெண் உங்களுக்கு அதிகபட்சமாக முந்நூறு மதிப்பெண் வழங்கப்பட உள்ளது பேப்பர் ஒன்றுக்கு இதுபோல் பேப்பர் டூ அண்ட் பேப்பர் த்ரீ அதற்கும் மதிப்பெண் உள்ளது இதுக்கான வயது பார்க்கும் பொழுது தெர் இஸ் நோ ஏஜ் லிமிட் ஏஜ் லிமிட் இது எதுவுமே இது நிர்ணயிக்கப்படவில்லை ரெண்டாயிரத்தி ஆர் அப்பியரிங் இருபத்தி மூணு இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த எக்ஸாமினேஷனில் நம்ம எழுதலாம் ஸோ இருபத்தொன்று இருபத்தொன்று இருபத்தி மூணு பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் எழுதிய மாணவர்கள் இதுங்க எழுதலாம் ஸ்டேட் போர்டில் அல்லது சிபிஎஸ்சி எடுத்த மாணவர்கள் நாம் எழுதலாம் டென் ப்ளஸ் டூ சிஸ்டம் முடித்த மாணவர்கள் டிப்ளமா முடித்த மாணவர்களும் இந்த தேர்வை எழுதலாம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணில் முடித்தவங்க தான் எழுத முடியும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணில் சப்போஸ் இரு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேயும் அதுக்கு முன்னாடியும் ப்ளஸ் டூ முடித்த மாணவர்கள் இத்தேர்வை எழுத முடியாது என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் இப்போ இந்த தேர்வின் மூலம் அனுமதி கிடைக்க பெறும் வெவ்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் ஐம்பது சதவீதமான இடங்கள் அந்தந்த மாநில மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் மீதி ஐம்பது சதவீதமான இடங்கள் மட்டுமே இதர மாநில மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் பொதுவாக மாணவர்கள் டென் ப்ளஸ் டூ இன்டர்மீடியட் ப்ளஸ் டூ தேர்வில் அவர்களுடைய பாடத்தில் எல்லா பாடங்களிலும் எழுவத்தி ஐந்து சதவீதத்திற்கு அதிகமான மதிப்பெண்ணை பெற்றிருக்க வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு பாடங்களிலும் எழுவத்தைந்து மதிப்பெண்ணை பெற்றிருக்க வேண்டும் அல்லது டாப் டுவெண்டி பர்சன்டைல் அப்படிங்கிற கேட்டகரிக்குள்ள மாணவர்கள் வந்திருக்க வேண்டும் எந்தெந்த கல்லூரிகளில் இந்த தேர்வின் மூலம் அனுமதி வழங்கப்படுகிறது என்பதை இந்த பட்டியல் உங்களுக்கு பார்வைக்காக விடப்பட்டுள்ளது நீங்கள் பார்க்கலாம் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் நேஷன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஜலந்தரில் எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு சீட் இருக்குது இது மா சொந்த மாநிலத்தில் உள்ளவங்களுக்கு ஐம்பது சதவீதம் போக மீதி ஐம்பது சதவீதம் மற்ற மாநில மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் இவ்வாறு ஒவ்வொரு என்ஐடிலையுமே ஜெய்ப்பூர் போபால் அலகாபாத் அகர்தலா ஆந்திர பிரதேஷ் அதுபோல் அருணாச்சல பிரதேஷ் காளிகட் டெல்ஹி துர்காபூர் கோவா கமீர்பூர் ஜாம்ஜட்பூர் குருஷேத்ரா மணிப்பூர் மேகாலயா மிசோரம் நாகாலாந்து பாட்னா புதுச்சேரி ராய்ப்பூர் ஊர்கேலா சிக்கிம் சில்கார் ஸ்ரீநகர் சுரத்கால் திருச்சிராப்பள்ளி நமது தமிழ்நாட்டில் எண்ணூத்தி பதினாலு இடங்கள் திருச்சியில் உள்ளது உத்தரகாண்ட் வாரங்கால் சூரத் நாக்பூர் போன்ற இடங்களில் என்ஐடி உள்ளது முப்பத்தோரு இடங்களில் என்ஐடி உள்ளது இதுபோல் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஐஐடி இரநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு அடல் பிகார் வாஜ்பாய் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி மத்திய பிரதேஷ் இதுபோல் பல்வேறு இடங்களில் உள்ள இந்தியன் ஐஐ ஐஐடிஎஸில் மாணவர்கள் சேரலாம் இது போல ஜென் சென்ட்ரலி ஃபண்டட் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டியூட் சிஎஃப்டிஐஸ் அஸ்ஸாம் யூனிவர்சிட்டி சில்கார் ராஞ்சி கரித்வார் போன்ற இடங்களில் நமக்கு எவ்வளோ சீட் இருக்குது என்பதை நான் இங்கே காண்பித்துள்ளேன் இதை நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் அதுபோல ஜேஇ மெயின் எக்ஸாமினேஷனில் சில மாநிலங்கள் தங்களுடைய மாநில பொறியியல் கல்லூரிகளில் ஜேஇஇ மதிப்பின் அடிப்படையிலேயே அனுமதி வழங்குகிறது பீகார் டெல்லி சண்டிகர் ஹரியானா ஹிமாச்சல பிரதேஷ் ஜார்க்கண்ட் மத்திய பிரதேஷ் நாகாலாந்து ஒடிஷா பஞ்சாப் ராஜஸ்தான் உத்தரகாண்ட் போன்ற மாநிலங்கள் ஜேஇஇ மதிப்பின் அடிப்படையிலேயே 
அனுமதி வழங்கி கொண்டு வருகிறது மேலும் சில பெரிய பெரிய பொறியியல் கல்லூரிகள் இந்த ஜேஇ மதிப்பெண் அடிப்படையிலேயே அனுமதி வழங்குகிறது பஞ்சாப் டெக்னிக்கல் யூனிவர்சிட்டி ஜலந்தர் பஞ்சாப் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சண்டிகர் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் பெங்களூர் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் திருவனந்தபுரம் டெல்கி டெக்னிக்கல் யூனிவர்சிட்டி நியூ டெல்கி இந்திரா காந்தி டெக்னிக்கல் யூனிவர்சிட்டி ஃபார் உமன் நியூ டெல்கி போன்ற பெரிய நிறுவனங்கள் ஜேஇ மதிப்பெண் அடிப்படையிலேயே மெயின் தேர்வின் மூலமாகவே அனுமதி வழங்கி வருகிறது இதுபோல் இங்கே பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்கள் அனைத்தும் ஜேஇ மெயின் தேர்வு அடிப்படையிலேயே அனுமதி வழங்கி வருகிறது என்பதை நாம் நினைவு கொள்ள வேண்டும் இந்த ஜேஇ மெயின் தேர்வு எழுதிய மாணவர்கள் வெற்றி பெற்ற மாணவர்கள் ஜேஇ அட்வான்ஸ்ட் என்ற தேர்வை எழுத வேண்டும் இந்த அட்வான்ஸ் தேர்வு வந்து இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி பனாரஸ் ஐஐடி சில சேரணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதணும் அதில் எழுதிட்டு சென்ட்ரலைஸ்டு கவுன்சிலிங் சொல்லக்கூடிய ஜோசா ஜேஓஎஸ்எஸ்ஏ இந்த கவுன்சிலிங்க்கு நாம் விண்ணப்பிக்கும் பொழுது இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஐஐடியில் இந்தியாவில் உள்ள இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் டெக்னாலஜியில் நம்ம வந்து சேரலாம் எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்கள் பனாரஸ் புவனேஸ்வர் மும்பை டெல்கி காந்தி நகர் குவஹாத்தி ஹைதராபாத் இண்டூர் ஜோத்பூர் கான்பூர் காரக்பூர் மெட்ராஸ் மண்டி பாலக்காட் பாட்னா ரூர்கே ரோப்பூர் திருப்பதி பிலாய் கோவா ஜம்மு தார்வத் தன்பத் போன்ற ஐஐடி நிறுவனங்களில் நம்ம சேரலாம் அது தவிர ஐஐஎஸ்சி இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் பெங்களூர் விசாகப்பட்டினம் போபால் மொஹாலி கொல்கத்தா அதுபோல் ஐஐஎஸ்இஆர் ஐசர் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் எஜுகேஷன் ரிசர்ச் புனே திருவனந்தபுரம் திருவனந்தபுரம் ஸ்பேஸ் அண்ட் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி ஐஏஎஸ்டி ரேபரேலி விசாகப்பட்டினம் போன்ற நிறுவனங்களிலும் அட்வான்ஸ் தேர்வு மூலமாக நாம் சேரலாம் மாணவர்களே உங்களுக்கு கூடுதல் விவரம் வேண்டுமெனில் ஜேஇ மெயின் டாட் என்டிஏ டாட் நிக் டாட் இன் என்ற வெப்சைட் மூலமாக தெரிந்து கொள்ளலாம் அன்பான மாணவர்களே இந்த தேர்விற்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது தமிழில் நாம் எழுதலாம் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் மேலும் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் உங்களுடைய போர்டு எக்ஸாமுக்கு தயாராகும் பொழுது பாடங்களை நன்கு கருத்தூன்றி கல்வி கற்கும் பொழுது இந்த தேர்வு உங்களுக்கு மிக எளிதாக இருக்கும் இந்த தேர்வு எழுதி ஒன்றிய அரசால் நடத்தப்படுகின்ற பெரிய நிறுவனங்களில் பொறியியல் பட்டம் பெற்று வாழ்வில் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என வேண்டுகிறேன் நன்றி வணக்கம்